സ്റ്റാർട്ട് ആക്ഷൻ കട്ട് സിനിമാറ്റിസത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ദിലീപ് കുമാർ എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ രക്തപുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങാം ലാ വിറ്റ ഈ ബെല്ല ലൈഫ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ റോബോർട്ടോ ബെനീനി സംവിധാനം ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കിയ ഇറ്റാലിയൻ സിനിമയുടെ കഥയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം സിനിമാറ്റിസത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് written directed by and starring Italy's national treasure Roberto Benigni in the story that proves love family and imagination conquer all life is beautiful Guido Orifice enna yuvav thanne soorthinodoppam oru kaaril Arizo nagarathilekku poguna rangathilana cinema aarambikkunnathu 1939 il adhaayathu രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗീഡോ അരീസോയിലേക്ക് വന്നത് സ്വന്തമായ ഒരു ബുക്ക് ഷോപ്പ് ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗീഡോയുടെ അമ്മാവൻ അരീസോയിൽ ഒരു നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് ബുക്ക് ഷോപ്പ് തുറക്കുന്നത് വരെ അമ്മാവന്റെ കൂടെ വെയിറ്ററായി ഗീഡോ ജോലി ചെയ്തു പിന്നെ ബുക്ക് ഷോപ്പൊക്കെ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗീഡോ ഇങ്ങനെ യാദൃശികമായിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുമുട്ടലുകൾ പിന്നീട് വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള യാദൃശികതയായിട്ട് ഗീഡോ മാറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗീഡോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ ഈ നമ്മുടെ നായിക വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കൂളിലാണ് അപ്പോൾ നായിക വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്കൂളിലെ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷന് പോകുന്ന റൂമിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസ്പെക്ടർ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നത് ഇയാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡോറ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്കൂളിലേക്ക് ഗീഡോ പോകുന്നുണ്ട് നർമ്മത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഗീഡോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടറിയേണ്ട രംഗം തന്നെയാണ് padiglione auricolare sinistro con campanula pendente finale guardate che roba cart l'ombelico guarda che bel l'ombelico che nodo italiana io vi saluto arrivederci l'ombelico principessa ci vediamo a venezia pinnide gidoideyum doreideyum pranayam അങ്ങനെ വലുതാവുകയാണ് ഒപ്പേറ ഹോളിൽ വെച്ചും പല സമയങ്ങളിലായി അവരെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രണയം അത് വലുതാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുപോലെ നടന്നോളണമെന്നില്ലല്ലോ എല്ലാം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നടന്നോളണമെന്നില്ല ഡോറയുടെ കല്യാണമാണ് ഡോറയുടെ കല്യാണ നിശ്ചയമാണ് പക്ഷെ അത് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗീഡോ ജോലി ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ചും അവിടെ വെച്ച് ഡോറ നമ്മുടെ ഗീഡോയോട് പറയും എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം കുതിരയിൽ അവർ നേരെ എത്തുന്നത് അമ്മാവിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പിന്നെ രംഗം കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് കുട്ടിയായി 
കുട്ടിക്കൊരു നാല് വയസ്സൊക്കെയായി കാണും ആ തെരുവ് പണ്ട് ഇവർ പ്രണയിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു തെരുവല്ലാതായി മാറി തെരുവിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അരികിലൂടെ മാർച്ച് ചെയ്തു എന്ന് പട്ടാളക്കാരുമൊക്കെ ആയി അപകടത്തിൻ്റെ സൂചന പോലെ വേറെ തന്നെ ഒരു രൂപമായി ആ തെരുവ് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ജൂതന്മാർക്കും നായ്ക്കൾക്കും പ്രവേശനമില്ല അതെന്താ അച്ഛൻ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ ലൈറ്റായി വളരെ തമാശ രൂപയാണ് പറയുമ്പോൾ ആ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമല്ല ചിലർക്ക് ചില രാജ്യക്കാർ ഇഷ്ടമല്ല ചില മൃഗങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് തമാശ രൂപേണ മകനോട് ഇതൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പിറ്റേ ദിവസം ഈ മകൻ്റെ പിറന്നാളാണ് മുത്തശ്ശിയെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഡോറ പോയി അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർ കാണുന്ന രംഗം വളരെ വേദനാജനകമാണ് അവിടെ വെച്ച് ഡോറ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപകടം അവരുടെ വീട്ടു പത് പഠിക്കലും എത്തി എന്നുള്ളത് അച്ഛനോട് മകൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മളീ പോകുന്നത് പക്ഷെ അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗീഡോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗീതോ ഗീഡോയ്ക്ക് അറിയില്ല ഇത് എവിടേക്കാണ് പോകണം എന്താണ് സംഭവം ഒന്നും അറിയില്ല ഇതൊന്നും നിൻ്റെ പിറന്നാളല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സർപ്രൈസാണ് ഓഫീസറെ നിങ്ങളെന്ത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കൂടെ നിങ്ങൾ ജൂത സ്ത്രീയൊന്നും അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പം ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെയും മകൻ്റെയും കൂടെ പോവും എന്ന് പറയാം ആ തീവണ്ടി ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലേക്കാണ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലേക്കും ഒക്കെ ട്രീ തീവണ്ടിയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്തും മകനോട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു കളിയാണ് എന്നാണ് അങ്ങനെ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലെത്തി പുതിയ ആളുകളാണല്ലോ എത്തിയത് പഴയ ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് പുതിയ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ചെന്ന് നടക്കുമ്പം ഒരു ഓഫീസർ വന്നിട്ട് നിയമാവലികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഓഫീസർ വന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ജർമ്മൻ സംസാരിക്കുക ആ അവസ്ഥയിലും മകനോട് കളിയും പോയിന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അച്ഛൻ മകനെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതൊരു കളിയാണെന്നുള്ളത് കളിക്കുള്ള സമ്മാനം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വലിയ ടാങ്കാണ് ഒറിജിനൽ ടാങ്കാണ് ആയിരം പോയിന്റ് ലഭിക്കണം എന്നും നേരത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും അയാളുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വലിയ നീറ്റലാണ് ഇതെല്ലാം തമാശയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് എന്നുള്ള വിവരം ഇയാൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇയാൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറേ ആളുകളെ ഇവർ വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഈ നാസി പട്ടാളക്കാർ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പം സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഈ വണ്ടി കയറ്റി പോ കൊണ്ടുപോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പട്ടാള ക്യാമ്പ് മാറ്റുകയും വണ്ടിയിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നവർ മിക്കവാറും പേരെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നതും എന്ന് ഈ ആ ഗീഡോക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഇത് കേട്ടപാടെ ഗീഡോ മകനെയും കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് മകനോട് പറയും ഇത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ കളിയാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മുടെ ജയത്തിലേക്ക് വളരെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കുറച്ച് പോയിൻ്റ് കൂടി മതി അറുപത് പോയിൻ്റ് കൂടി മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അറുപത് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടാങ്ക് കിട്ടും എന്ന് പറയുകയാണ് 
എന്നിട്ട് മകനെ കൊണ്ട് പട്ടാളക്കാരൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാനല്ലോ കാരണം കണ്ട് പോയാൽ ഇവർ കൊണ്ടുപോകും ഇവർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊല്ലും അപ്പം മകനെ ആദ്യം ഒളിപ്പിക്കാൻ ഇയാൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് മകനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊരു ഒരു പെട്ടിക്കകത്ത് ഒരു ഗാർബേജ് ബിന്നെ പോലത്തെ ഒരു പെട്ടിക്കകത്ത് മകനെ ഒളിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റു മകനോട് പറയും എന്ത് തന്നെ വന്നാലും നീ ഇവിടെ നിന്ന് അനങ്ങരുത് നമുക്ക് ഈ അറുപത് പോയിൻ്റ് നേടിയെടുക്കണം മോനെ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ വന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ വൈകിപ്പോയാലും പുറത്ത് വളരെ ശാന്തമായതിനു ശേഷം എല്ലാം എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇനി പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാങ്ക് കിട്ടൂ അയാൾ വനിതകളുടെ സെല്ലിൻ്റെ അവിടെ പോകണം അവിടെ ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ അവളെയും മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ അയാൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വണ്ടിയിൽ കുറേ സ്ത്രീകളെ ഇതുപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഇയാൾ ചോദിക്കും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡോറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഡോറയുണ്ട് ആ ഡോറ പക്ഷെ ഇയാളുടെ ഡോറയല്ല അങ്ങനെ ഇയാൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് തൂക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് ഇയാളിങ്ങനെ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ പയ്യൻ ജോഷ്വ ഇരിക്കുന്ന പെട്ടിക്ക് മുമ്പിലൂടെയാണ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇയാൾ ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ ഇയാൾക്കറിയാം ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇയാളെ കൊല്ലാനാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ഉപദ്രവിക്കാനാണെന്നോ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഇയാൾക്കറിയാം പക്ഷേ മകൻ്റെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോൾ മകനെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കരുതല്ലോ പട്ടാളക്കാർ ഇങ്ങനെ മാർച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തമാശയൊക്കെ കാട്ടിയിട്ട് മകൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ ഇയാൾ നടന്ന് പോവുകയാണ് ആ മതിലിനപ്പുറത്തേക്ക് പട്ടാളക്കാരൻ ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് തോക്കിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് തോക്കിൻ്റെ വെടിയൊച്ചയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പിറ്റേ നിന്ന് നേരം പുലരുമ്പം കുറേ ആളുകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി കുറേ പട്ടാളക്കാർ ഓടിപ്പോയി അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ജോഷുവ ഇറങ്ങും ആരുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് വളരെ പതുക്കെ നിശബ്ദമായിട്ട് ജോഷുവ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുക യുദ്ധം ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ജർമ്മനിക്കാരെ സഖ്യസേന തുരത്തിയിരിക്കുന്നു പട്ടാളക്കാരൻ ഈ ജോഷുവയെ ടാങ്കറിലേക്ക് പിടിച്ച് കയറ്റുകയാണ് ടാങ്കറിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ നോ ജോഷുവ നോക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം അമ്മയെ കാണും അമ്മയെ കാണുന്ന ജോഷുവ അമ്മ അമ്മ എന്ന് വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ പട്ടാളക്കാരൻ ടാങ്കറിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടും Questa è la mia storia. Mamma! Questo è il sacrificio che mio padre ha fatto. Giosuè! Questo è stato il suo regalo per me. Abbiamo vinto! Sì, abbiamo vinto! Primi si ritorna a casa col carro armato! Abbiamo vinto! Anna Joshua è una paiena che è una paiena che è una paiena che è una paiena ഫാസിസ്റ്റിൻ്റെ പരാജയം ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ ജയിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ജാതിയും ഒരു മതവും ഒരു കുലവും ആർക്കും മുകളിലല്ല എന്നും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് വീണ്ടും പുതിയ കഥ പുതിയ സിനിമ അതുവരെ നമസ്കാരം സ്റ്റാർട്ട് ആക്ഷൻ കട്ടിൽ നിന്ന് സൈനിങ് ഓഫ് യുവസ് അജ്മൽ